வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச் ஃபைவ் கே ரெட்டினா ஐமேக் மாடலோட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட ஸ்டூடியோ டூர் வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி லேட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஐமேக்கில் இருந்துட்டு நான் நேற்று வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மார்ச்சில் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட இந்த மாடலுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருந்திருக்கேன் அண்ட் எதனால் இந்த மாடல் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பற்றி எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் மற்ற சில டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து குயிக்காக பார்த்துருவோம் அண்ட் அதோட சேர்த்தி பிரைசிங் அண்ட் கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ எப்படி ரைட் நவ் அவைலபிளாக இருக்கு நீங்க இன் கேஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஐமேக் பாக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஆஃபர்ஸ் இருக்குங்கிறதையும் வந்து முக்கியமாக பார்த்துருவோம் அவரை டிலே பண்ணாமல் ஃபர்ஸ்ட் இதோட அன்பாக்சிங் குள்ள போயிருவோம் பாக்ஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் வந்து மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மற்ற ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மற்ற மேக் ப்ராடக்ட்ஸ் பர்டிகுலராக எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரௌன் பாக்ஸில் தான் வந்து வரும் அதுக்குள்ள வந்து ஃபர்தர் பேக்கேஜிங் ஆப்பிளோட ஒரிஜினல் பேக்கேஜிங் வந்து உள்ள இருக்கும் அண்ட் இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து டிரான்சிட்ல எக்காரணத்தை கொண்டு டேமேஜ் ஆகாம இருக்கணும் ஒரு சில அளவுக்கு கிரவுண்ட் ஷாக்கை தாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் குஷன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க சிமிலர் நம்ம பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோம்ஸ் மாதிரியே வந்து உள்ள வந்து ஃபோம்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இனிஷியலாகவே வந்து பேக்கேஜிங் ஒரு நீட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் உள்ள பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு சைட்லையும் ஆப்பிளோட மற்ற டிசைன் பிரிண்ட் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஐமேக்கை பற்றின ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பீல் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஃபர்தர் உள்ள ஐமேக் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு மேலே அழகாக ஒரு ஹேண்டில் கிரிப்பும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்டிக்கில் இன் கேஸ் நம்ம கேரி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னா டிராவல் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பட் நீங்கள் இன் கேஸ் எந்த மேக் புக் வாங்கினாலும் சரி ஐமேக் வாங்கினாலும் சரி இந்த ப்ரௌன் பாக்ஸோட சேர்த்து எப்பொழுதுமே அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லுவேன் இன் கேஸ் நீங்கள் கொரியர் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இதோட சேம் பேக்கேஜிங்கில் திருப்பியும் போட்டு வந்து பேக் பண்ணி நீங்கள் அனுப்ப முடியும் சேஃபாக வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே இதோட முக்கியமான ஆக்சசரிஸான மேஜிக் மவுஸ் டூ அண்ட் மேஜிக் கீபோர்ட் டூ வந்து வயர்லெஸ் கீபோர்ட் டூ வந்து உள்ள இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் பாக்ஸ் கேசிங் வந்து கொடுத்து உள்ள தெர்மாக்கோல்லேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த நாலு தெர்மாக்கோல்மே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹை டென்சிட்டி தெர்மாக்கோல்ஸ் ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டர்டியான ஃபீலே நீங்கள் அதை டச் பண்ணும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு சும்மா ஈஸியாக உடையிற மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் அதனால் உள்ள இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே கண்டென்ட்டான இந்த ஐமேக்கை வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் மற்ற மேக் புக் ப்ரோஸ் அண்ட் ஐமேக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் மாடல்லையும் வந்து ஒரு ஸ்டர்டியான ஒரு ஃபினிஷ் வந்து பேக்கேஜிங்கை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க கூடாது சோ என்ஜாய் பண்ணுங்க ஓகே உங்களோட சேர்ந்து எனக்கும் வந்து இன்னொரு தடவை அந்த சவுண்டை கேட்கறதுக்கு உண்மையிலுமே நல்லா இருந்தது ஓரைட் ஸோ இதை பீல் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐமேக்கோட ஹார்ட்வேர் போர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட்வேர் போர்ட் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க அதோட சேர்த்து எஸ்டி கார்ட் ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேபி நெக்ஸ்ட் வரப்போ ஐமேக் ரீடிசைன் இந்த வருஷமோ இல்லை நெக்ஸ்ட் இயரோ வந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்டி கார்ட் ஸ்லாட் இருக்குமாங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் இதை சூஸ் பண்ணதுக்கு அண்ட் அடுத்தது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நாலு யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஓ போர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது யூஎஸ்பி சி போர்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட அவுட் புட் பவர் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹப் மாதிரி யூஎஸ்பி ஹப்ஸ் டாக்ஸ
மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹப்ஸை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பரான ஆப்ஷன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கு அதில் இருந்து அவுட் புட் எடுத்து நம்ம ஃபர்தர் லேண்ட் போர்ட் ஆகட்டும் மற்ற எத்தனையோ அவுட் புட் வந்து இன்புட் வந்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஒரு யூஎஸ்பி சி போர்ட்டே போதும் ஸோ இதில் ஆப்பிள் அஃபிஷியலாக சொல்றது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தண்டர் போல்ட் த்ரீ அண்ட் யூஎஸ்பி சி ரெண்டு ஒரே போர்ட் டிசைன் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுது அண்ட் இந்த மாடலில் வந்து நீங்க அவுட் புட் வந்து ஃபைவ் கே டிஸ்பிளேல ஒரு டிஸ்பிளேவும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் ரெண்டு ஃபோர் கே டிஸ்பிளேஸ் வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு இந்த பர்ச்சேஸ் வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு யூஎஸ்பி சியோட அடிஷன் தான் நாலு யூஎஸ்பி சி போர்ட் இருந்தால் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் அஃப்கோர்ஸ் அது ஆப்பிள் வந்து ஐமேக் ப்ரோ அப்படிங்கிற ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஐமேக்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை வந்து நாலு யூஎஸ்பி சி போர்ட் கொண்டு வருவாங்கிறது டவுட்டாக இருக்கு ஸோ மேபி அடுத்த வருஷன் வந்தாலும் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு யூஎஸ்பி சி போர்ட்ல தான் மெயின்டைன் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஈத்தர்நெட் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன் கேஸ் நீங்க லேண்ட் கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கனெக்டர் யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்க பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பவர் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பவர் போர்ட் கீழே வந்து கிங்ஸ்டன் லாக்னு சொல்லுவாங்க சம் லைக் சம்திங் லைக் நம்ம ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கேயும் எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த தெஃப்ட் லாக் வந்து ஆன்டி தெஃப்ட் லாக் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு உண்டான லாக்ஸ் நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேல இருக்க பவர் போர்ட்டுக்கு மேல பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பட்டன் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய யூசர் ஆக்சசபிள் ரேம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு அந்த டோரோட லாக்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது ஜென்டலா நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா போதும் உங்களுக்கு ரேம் டோர் ஓபன் ஆகும் நீங்களே வந்து ரேம் அப்கிரேட் பண்ணலாம் ஆப்பிள் சொல்றது பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வரைக்கும் ரேம்ஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம் சொல்றாங்க சிக்ஸ்டீன் ஜிபி இன்டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நாலு ரேம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை டிஃபால்ட் உள்ள உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ஜிபி இல்ல ரெண்டு ரேம் வந்து உள்ள பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ரேமோட ஃப்ரீக்வன்சி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மெஹாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ நல்ல ஒரு டர்போ ஸ்பீட்ல வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்கிறதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது அண்ட் ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி வரைக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நைன் டு ஃபைவ் மேக்ல வந்து ஆல்ரெடி இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி தேர்ட்டி டூ ஜிபி இன்டூ ஃபோர் ரேம்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் இந்த ஐமேக்கோட லாஜிக் போர்டு வந்து கம்பேர்டபிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இன் கேஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ ரேம் தேவைப்படுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டவுட் தான் நீங்க விர்ச்சுவலைசேஷன் இருக்கிறீங்க ஏதாவது மல்டிபிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அட்ட டைம்ல சைமல்டேனியஸா ரன் பண்ணணும் ரேம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க மல்டிபிள் மானிட்டர் செட்டப்ல இந்த மாதிரி பர்பஸஸ்ல உங்களுக்கு மேபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஆர் அபவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் மோஸ்ட்லி வீடியோ எடிட்டிங் ஆடியோ எடிட்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரேமை கன்சியூம் பண்ணாது அது ஃபுல் ஃபோக்கஸும் வந்து சிபியூ அண்ட் ஜிபியூல தான் வந்து இருந்துட்டு இருக்கும் அதனால வீடியோ எடிட்டிங் பண்றவங்களுக்கு அவ்வளோ ரேம் தேவைப்படாது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் ஸோ எனக்கு இன் கேஸ் நான் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் வந்து தேர்ட்டி டூ ஜிபி வரைக்கும் தான் போவேன் பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் செட்டப்லேயே வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரேம் வந்து கன்சியூம் ஆனது இல்லை அதிகபட்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி அவ்வளோதான் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் நான் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சிபி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அண்ட் எக்ஸ்டர்னல்ல இவ்வளோதான் ஹார்ட்வேர் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல்ஸ்ல பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது இன்டெல் கோர் ஐ ஃபைவ் சிபியூ தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் இன்னும் ஐ செவன் மாடல் ஆர் ஐ நைன் மாடல்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண கிடையாது மேபி இந்த வருஷம் ரிஃப்ரெஷ்ல சேம் டிசைன்ல ஆப்பிள் வந்து பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த ஐ ஃபைவ் சிபியூ பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நைன்த் ஜென்ரேஷன் சிபியு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜிகா எச் ப்ராசஸர் வந்து டாப் ஆஃப் த லைன் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால உள்ள இருக்கு இது டர்போ பூஸ்ட் ஆகும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிகா எச் வரைக்கும் வந்து டர்போ பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஜிகா எச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் இதோட அடிஷனலாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான எலமெண்ட் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதோட ஜிபியூ ஸோ டாப் ஆஃப் த லைன் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால எயிட் ஜிபி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஏஎம்டி ரேட் ஆன் ஃபை
இன்டெலிஜென்ட்டாக அதை வந்து அதோட எஸ்எஸ்டி ஸ்லாட்டுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி எஸ்எஸ்டிக்கு மூவ் பண்ணிக்கும் ஸோ தட் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்ளிகேஷனோட டேட்டா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுற டேட்டா மட்டும் தான் எஸ்எஸ்டியில் இருக்கும் மற்ற டேட்டா இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கு அதாவது செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோ ஸ்பீட் ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து போயிடும் ஸோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட மேக்ஸிமம் ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீடே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை நம்ம எங்கே நோட்டீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெவி ஃபைல் சைஸ் வந்து நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு யூஎஸ்பி டிரைவ்ல இருந்து அப்போ உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் பீக்குக்கு போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லெசர் ஸ்பீடுக்கு வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் தான் வந்து ஒரு பெரிய பாட்டில் நெக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ஹெவி வீடியோ எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஏதாவது ஸ்லோ ஸ்பீட் இஷ்யூ நோட்டீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக வந்து ரெண்டையுமே எஸ்எஸ்டி இன்னும் பெட்டராக அப்டேட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது என்னோட சஜஷன் அண்ட் அடுத்து முக்கியமான இந்த ஐமேக் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச் ஃபைவ் கே ரெட்டினா மாடலோட முக்கியமான ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இதோட டிஸ்பிளே தான் டிஸ்பிளே வந்து நான் ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டூ தௌசண்ட் லேட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஐமேக் மாடலோட கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் ஏதாவது நோட்டீஸ் பண்ணுறேன்னா அப்படின்னு கேட்டேன்னா கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் அந்த டிஸ்பிளே வந்து டூ கே ரெசல்யூஷன் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரீடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூவி வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இருந்துச்சு பட் நம்மளுக்கு ஐஃபோனில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் ஒரு நான் ரெட்டினா ஐஃபோன்லேருந்து ரெட்டினா ஐஃபோனுக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த ரெட்டினாலேருந்து ஓஎல்இடிக்கு வரும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து என்னால் அதில் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இந்த ஃபைவ் கே மாடல் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இதை ட்ரை பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாடல் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் ஷோரூமில் பார்க்கும்போது எனக்கு அதில் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லணும் பட் பர்சனலாக உட்காந்து என்னோட டிஸ்கில் நான் பார்க்கும்போது பக்கத்துலேயே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அசூஸ் பிபி டூ செவன் எயிட் கியூ மாடல் இருக்கு அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் மானிட்டர் வந்து யூஎஸ்பி சி டூ டிஸ்பிளே போர்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணி வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு சிலர் யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க இது எப்படி நான் பேக்கில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கேபிள் தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மானிட்டருக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த ரேட்ஸ் வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ஒரு டென் பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸ் இந்த டூ கே டிஸ்பிளேட கம்பேர் பண்ணும்போது இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பட் டெக்ஸ்ட்ல என்னால் பெருசாக நோட்டீஸ் பண்ண முடியல எல்லா டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து ஜூம் பண்ணா கூட நம்ம ஒரு ஷார்ப் அண்ட் எட்ஜஸ் வந்து எங்கேயுமே பிக்சலேட் ஆகாம எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருந்தது டூ கே டிஸ்பிளேல அந்த ஷார்ப்னஸ் லைட்டாக ரிடியூஸ் ஆயிருந்தது பட் இட் இஸ் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது மேபி ஃபோர் கே ஆர் ஃபைவ் கே டிஸ்பிளே இது கீக்வலண்டான டிஸ்பிளே வந்து ஆப்பிள் ரெக்கமெண்டட் எல்ஜி அல்ட்ரா ஃபைன் டிஸ்பிளே ஆர் வேற ஏதாவது ஃபோர் கே ட்ரை பண்ணும்போது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கேல்டு ரெசல்யூஷன்ல வந்து நான் இந்த டெஸ்டாப் வந்து இப்போ மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு நார்மலான ஒரு டூ கே டிஸ்பிளேல இருக்கக்கூடிய சைஸ்ல வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிகாஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டிஸ்பிளே வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்கேல்டு ரெசல்யூஷன்ல மெயின்டைன் பண்றது நம்மளுக்கு தேவையான கண்டென்ட் உள்ள ஸ்கிரீன்ல இருக்குது அப்படிங்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் வீடியோ எடிட்டிங் மாதிரி ஒரு ஒர்க் வரும்போது நம்மளுக்கு ஸ்கேல் ரெசல்யூஷனை குறைச்சிருக்கும் போது கண்டிப்பாக பெட்டராக இருக்கும் அதிக கண்டென்ட்டை வந்து உள்ள டைம் லைனில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரீசனுக்காக அண்ட் முக்கியமான பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பில்லியன் கலர்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்பிளேல ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன் பில்லியன் கலர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நிட்ஸ் பிரைட்னஸ் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறதுனால என்னால் கட்டாயமாக வந்து அதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு பிகாஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்த அந்த மாடலில் அந்த ஒரு வைப்ரண்ட் அண
ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் அட் ப்ரெசென்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் இல்லாமல் பார்த்துட்டீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் நேமில் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களால் ஃபோர் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் எல்லா ஆப்பிள் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் இது வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் இந்த ஃபோர் பர்சன்ட்டோட சேர்த்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இன்புட் கிரெடிட்டும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் உங்கள் கம்பெனி நேமில் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இன்புட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்ட்டாக தான் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிப்பீங்க பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி இன்புட் கிரெடிட்டுங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிஸ்னஸ் நேமில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எயிட்டீன் பர்சன்ட் பிளஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது ஒரு அட்ராக்டிவான ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் நேமில் ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இப்போ சிக்ஸ் பர்சன்ட்க்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங் அண்ட் மற்ற அனிமேஷன் ரிலேட்டடான ஸ்டடிஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான டெஸ்க்டாப் வேணும் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக ஐ மேக் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச் டாப் ஆஃப் த லைன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட இந்த மாடல் வந்து பெஸ்ட் பை ஆகி இருக்கும் அண்ட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் மாடலை நான் சூஸ் பண்ணதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த வருஷம் மேபி ஆப்பிள் வந்து இன்டர்னல்ஸ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அண்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய டூ டிபி ஃபியூஷன் டிரைவ் பிரேக் பண்ணிட்டு ஆப்பிள் மேபி எஸ் எஸ் டி வந்து உள்ள கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த வருஷம் ஐ மேக் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபைவ் லேக் செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஐ மேக் ப்ரோவை தான் வந்து ஆப்பிள் அப்கிரேட் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுவாங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன் உள்ள ஒரு மைல்ட் அப்கிரேட் வந்து மேபி நடக்கலாம் ஒரு பெரிய டிசைன் சேஞ்ச் ஆர் பெரிய அப்கிரேட்ஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இது வரைக்கும் எந்தவித லீக்ஸ் அண்ட் ரூமர்ஸும் வந்து சாலிடா வந்து இதை கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி வர கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் வெயிட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நம்மளோட ஒர்க் அஃபெக்ட் ஆகும் எதனால நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இன்னொரு பெட்டர் மாடலுக்கு தான் நம்ம போகிறோம் இப்போ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்தர் நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு மேலே சாலிடாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்தர் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு கூட நம்ம இன்டர்னல் ஹார்ட்வேர் அப்கிரேட்ஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அனதர் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இந்த மிஷின் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் ஆக போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ப்ரீவியஸ் மாடல் சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த காஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்ல ரீசேல் வேல்யூவும் வந்து இருக்குது அப்படிங்கும் போது எதுக்காக நம்ம வந்து இதை வேஸ்ட் பண்ணணும் டிலே பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் நான் யோசிச்சேன் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து இந்த மாடலை வந்து டிலே பண்ணாமல் ஜான்வரிலேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் என்னோட ரைட்டிங் ஒர்க்ஸ் அப்ளிகேஷன் யூசேஜ் அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங் லேர்ன் பண்ணுறது மற்ற வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த ஐமேக் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான சூட்டபிளான ஒரு மிஷினாக தான் இருக்க போகுது உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ஹை இன்டென்ஸான ஒர்க் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு மூவி எடிட்டிங் மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கும் போது நீங்கள் தாராளமாக ஐமேக் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச்சோட பேஸ் மாடலை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் இன்னுமே சிலருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மாடல்ஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டாக இருக்கும் காம்பேக்டான டிஸ்பிளே சைஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது அண்ட் எந்த டிஸ்பிளே சைஸ் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குங்கிறத கட்டாயமாக நீங்கள் ஆப்பிள் ஸ்டோர் விசிட் பண்ணி தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் நான் சொல்கிறத மட்டுமே வச்சுட்டு உங்களால் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அதை பார்த்து பேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு எந்த மாடல் சூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைங்க ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு சினிமாட்டிக் டிஸ்பிளே உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி இன்ச் மாடல்ஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஐமேக் எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் பர்ச்சேஸ் டெசிஷன் எதா இருந்தாலும் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் குரூப் இல்லை அப்படின்னா ஆஸ்க் டாட் ஆயிரா பின் ப்ரோ டாட் காம்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் உங்களோட கருத்துக்களை பதிவிடுறதுக்காக மட்டும் பயன்படுத்துங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்க